പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ ഒരു യുവതിയും അവളുടെ ഭർത്താവും ജീവിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി വേണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ജനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുവഴി അവൾക്ക് ഒരു മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം കാണാമായിരുന്നു ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളും മൂലിക ചെടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും വലിയ ചുവരുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ വീട് ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിനിയുടേതായതിനാൽ ആരും അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ലായിരുന്നു അവളെ എല്ലാവർക്കും ഭയമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ആ യുവതി ജനലരികിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പുതിയ ചീരച്ചെടി അവൾ അവിടെ കണ്ടു അത് പുതിയതും പച്ചയുമായിരുന്നു അത് തിന്നണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു തന്റെ ഭർത്താവിനോട് എനിക്ക് ആ ചീര കഴിക്കണമെന്ന് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ മന്ത്രവാദിനിയുടെ അതൊന്നും സാരമില്ല എനിക്കത് വേണം അത് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് കൊതിയാവുന്നു ഞാൻ മറ്റൊന്നും കഴിക്കില്ല എനിക്ക് ആ ചീര മാത്രം മതി ആ ചീരച്ചെടി എങ്ങനെ പറിക്കണമെന്ന് അയാൾ ആലോചിച്ചു ഓരോ ദിവസവും അവളുടെ ഈ ആഗ്രഹം കൂടിക്കൂടി വന്നു നിറവേറാത്ത ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ യുവതിക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചു അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ധാരാളം പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അവൾ അത് കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവൾക്ക് ചീര മാത്രമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് പേടിച്ചു പോയ അയാൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ആ ചീര കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു നീ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട ഓമനി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ചീര കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ ആ ദുർമന്ത്രവാദിനി കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനായി ഞാൻ ഇതും ചെയ്യും ഇതിനേക്കാൾ അപകടകരമായതും ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇരുട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ആ വലിയ ചുവരിന്മേൽ കയറി ആ ദുർമന്ത്രവാദിനിയുടെ തോട്ടത്തിൽ അയാൾ പ്രവേശിച്ചു അയാൾ വേഗത്തിൽ ആ ചീര പറിച്ചെടുത്ത് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അവർ അത് കഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അസുഖത്തിന് കുറച്ച് ഭേദമുണ്ടായി പക്ഷെ അത് മതിയായില്ല അതിന്റെ രുചി നന്നായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് വീണ്ടും കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടുതലായി അടുത്ത ദിവസം ഇരുട്ടിയതിനു ശേഷം അയാൾ വീണ്ടും ചുവരിന്മേൽ കയറി പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം ദുർമന്ത്രവാദിനി തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത് അയാൾ കണ്ടു നീ ആ സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാരാണ് നിനക്ക് അനുവാദം തന്നത് എന്റെ ചീരകളെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചത് നീ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ നീ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ ഓ ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്റെ ഭാര്യയെ പോൾ ഗർഭിണിയാണ് അവളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയല്ലേ അവൾക്ക് ഈ ചീര വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചീര കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ നീ അതിന് എന്നോട് അനുവാദം ചോദിക്കണമായിരുന്നു നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത്തവണ ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷേമിക്കുന്നു നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ചീര ഇവിടെ നിന്നും പറിച്ചുകൊണ്ട് പോവാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ നിബന്ധനയ്ക്ക് മാത്രം നീ സമ്മതിക്കണം നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ നീ എനിക്ക് നൽകണം സമ്മതമാണോ നിനക്ക് പേടിച്ചു പോയ അയാൾ ആ കരാറിന് സമ്മതിച്ചു കാലം കടന്നുപോയി അവർക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു സുന്ദരിയായ പെൺകുഞ്ഞ് അവർ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു പെട്ടെന്ന് ദുർമന്ത്രവാദിനി അങ്ങോട്ട് വന്നു ആ കുട്ടിക്ക് രാപ്പൻസൽ എന്ന പേരിട്ട് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രണ്ടുപേരും വളരെയധികം വ്യസനിച്ചു കാട്ടിനുള്ളിലെ ഒരു ഗോപുരത്തിൽ മന്ത്രവാദിനി അവളെ പൂട്ടിയിട്ടു ആ ഗോപുരത്തിന് വാതിലുകളും പടിക്കെട്ടുകളും ഇല്ലായിരുന്നു മുകളിൽ ഒരു ജനൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ദുർമന്ത്രവാദിനിയാണ് തന്റെ സ്വന്തം അമ്മയെന്ന് വിശ്വസിച്ച് റാപ്പൻസൽ അവിടെ വളർന്നു അവൾ വളരും തോറും അവളുടെ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള മുടിയും വളർന്നു റാപ്പൻസൽ എന്റെ മുടിക്ക് അസുഖം ഭേദമാക്കാനുള്ള ശക്തി ഉള്ളത് മന്ത്രവാദിന് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് അവളുടെ മുടി വെട്ടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ദ 
ദുർമന്ത്രവാദിനിക്ക് ഗോപുരത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു നിന്റെ തലമുടി വേഗം താഴേക്കിട് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മ വന്നിരിക്കുന്നു റാപ്പൻസലിന്റെ തലമുടി വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു അത് പിന്നിയ സ്വർണം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദുർമന്ത്രവാദിനിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് തന്റെ മുടി ജനലിൽ കൂടി താഴോട്ടിട്ടു ആ നീണ്ട സ്വർണ തലമുടിയുടെ സഹായത്താൽ ദുർമന്ത്രവാദിനി മുകളിലെത്തി റാപ്പൻസൽ വളർന്നപ്പോൾ പുറത്തു പോയി പുറം ലോകം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പുറം ലോകം അത്ര നല്ലതല്ലെന്ന് ദുർമന്ത്രവാദിനി അവളോട് പറഞ്ഞു പുറത്തു പോയാൽ കൊന്നുകളയുമെന്നും പേടിപ്പിച്ചു നീ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്ത് കടക്കരുത് നിനക്ക് ഇവിടെ മാത്രമാണ് സുരക്ഷിതം റാപ്പൻസലിന് പതിനാറ് വയസ്സായപ്പോൾ ജന്മദിനത്തിന് പുറത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അമ്മേ എന്താ മോളെ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയൂ എനിക്കിപ്പോ പതിനാറ് വയസ്സായില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോയി പുറം ലോകം കണ്ടോട്ടെ അമ്മേ എന്താ നീ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ലോകം വളരെ മനോഹരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പുറത്തുള്ള മനുഷ്യർ പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കാണണം അതൊന്നും പറ്റില്ല നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ അതെല്ലാം തെറ്റാണ് പുറം ലോകം ആപത്ത് നിറഞ്ഞതാണ് സമ്മതിക്കമ്മേ പുറം ലോകത്ത് കാണാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ അമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കൂ ഞാനിപ്പോ അമ്മയോളം വളർന്നു വലുതായില്ലേ ഇനി എന്നെ ഓർത്ത് അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇതിന് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല പുറത്തു പോകണ്ട നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് നീ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് പോലെ എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചു കൂടെ അമ്മേ പുറം ലോകം കാണണം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും വരില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കണം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയി ഒരു രാജകുമാരൻ ആ കാട്ടിൽ കൂടി വന്നു അവൻ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു ആ ഗോപുരത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ മധുരസ്വരത്തിൽ മയങ്ങി അവൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു റാപ്പൺസൽ തന്റെ മധുരസ്വരം കൊണ്ട് പാട്ടുപാടിയാണ് നേരം കളഞ്ഞിരുന്നത് രാജകുമാരൻ ഗോപുരത്തിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വാതിലുകൾ തേടി അവിടെ വാതിലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി പാട്ട് രാജകുമാറിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാത്തതിനാൽ ദിവസവും കാട്ടിൽ പോയി ആ പാട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം മരത്തിന് മറഞ്ഞ് നിന്ന് പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിനി അവിടെ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു നിന്റെ തലമുടി ഒന്ന് താഴേക്കിടൂ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റാപ്പൻസൽ അവളുടെ സ്വർണ തലമുടി താഴോട്ടിട്ടു ദുർമന്ത്രവാദിനി അതുവഴി കയറി മുകളിലെത്തി ഓ ഗോപുരത്തിൽ കയറാൻ ഇതാണോ മാർഗം എങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ഫലിച്ചേക്കും അടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ രാജകുമാരൻ ഗോപുരത്തിനടുത്ത് ചെന്ന് നിന്റെ തലമുടി താഴോട്ടിടെ നിന്റെ അമ്മയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തലമുടി താഴോട്ട് വന്നു രാജകുമാരൻ മുകളിലേക്ക് ചെന്നു അവനെ കണ്ട റാപ്പൺസൽ പേടിച്ചു പോയി ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രൂപം അവിടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാനൊരു രാജകുമാരനാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് അവളുടെ പാട്ട് അവന്റെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയതിനെ പറ്റി അവൻ പറഞ്ഞു ആ മധുര ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയെ കാണണമെന്ന് കരുതിയാണ് വന്നതെന്നും പറഞ്ഞു റാപ്പൺസലിന് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന പേടി കുറഞ്ഞു വന്നു രാജകുമാരൻ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങി അവളോട് അവൻ ചോദിച്ചു എന്നെ നീ വിവാഹം കഴിക്കുമോ റാപ്പൺസൽ നിനക്ക് എന്റെ ഭാര്യയാകാൻ വിരോധമുണ്ടോ അവളുടെ അമ്മയെക്കാൾ ഇവന്റെ കൂടെ പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അവൾ കരുതി കാരണം രാജകുമാറിന്റെ കൂടെ പോയാൽ നഗരം കാണാൻ കഴിയും പുറം ലോകവും കാണാൻ കഴിയും അവൾ സമ്മതിച്ച് തന്റെ കൈകൾ രാജകുമാറിന് നീട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ സാധിക്കൂ ഞാൻ എങ്ങനെ പുറത്തു കിടക്കും
രാജകുമാരൻ താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് കണ്ട ദുർമന്ത്രവാദിനി എന്തോ പന്തികേടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ തലമുടി ഒന്ന് താഴേക്കിടൂ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് എത്ര ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ ഇനി ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും നീ അനുസരിച്ചില്ല ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ നീ അനുഭവിച്ചേ തീരൂ അടക്കാനാവാത്ത ദേഷ്യത്തിൽ റാപ്പൻസലിന്റെ തലമുടി ഒരു കത്രികയെടുത്ത് ആ ദുർമന്ത്രവാദിനി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒട്ടും ദയയില്ലാതെ അവളെ ഒരു മരുഭൂമിയിലാക്കി റാപ്പൻസിൽ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായി അടുത്ത ദിവസം ദുർമന്ത്രവാദിനി രാജകുമാരന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു രാജകുമാരൻ വന്ന് റാപ്പൻസലിനെ വിളിച്ചു നീ നിന്റെ തലമുടി താഴോട്ടിട് ദുർമന്ത്രവാദിനി വെട്ടിവെച്ചിരുന്ന റാപ്പൻസലിന്റെ മുടി താഴേക്ക് ഇറക്കി രാജകുമാരൻ മുകളിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ മുകളിൽ താൻ സ്നേഹിച്ച റാപ്പൻസലിന് പകരം ദുർമന്ത്രവാദിനിയെ കണ്ടു അവർ ക്രൂരമായ കണ്ണുകളാൽ അവനെ നോക്കി നീ വീണ്ടും ഇവിടെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ നീ അന്വേഷിച്ചു വന്നയാൾ അവൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല മനസ്സിലായോ നിനക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും നിനക്ക് അവളെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ദുർമന്ത്രവാദിനി അവനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് തള്ളിയിട്ടു അവൻ മുള്ളുകളിൽ വീണ് അവന്റെ കണ്ണിൽ മുള്ളു തറച്ചു കാഴ്ചയില്ലാത്തവനായി ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാതെ രാജകുമാരൻ കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു അവൻ പുല്ലുകളും വേരുകളും ഭക്ഷിച്ചു കുറെ കാലം അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു അവസാനം ആ മരുഭൂമിയിൽ വന്നു ചേർന്നു അവന് പരിചിതമായിരുന്ന ആ ശബ്ദം അവൻ വീണ്ടും അവിടെ കേട്ടു അവൻ അടുത്തേക്ക് വന്ന് റപ്പൻസിൽ ഇത് നീയാണോ രാജകുമാരനെ മനസ്സിലാക്കിയ റപ്പൻസിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി അവളുടെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ അവന്റെ രണ്ടു കണ്ണിലും പതിച്ചു അവന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി അവനെല്ലാം പഴയതുപോലെ കാണാൻ തുടങ്ങി രാജകുമാരൻ അവളെയും കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി എല്ലാവരും ആരവത്തോടെ അവരെ സ്വീകരിച്ചു കാണാതെ പോയ രാജകുമാരൻ വന്നതിൽ എല്ലാരും സന്തോഷിച്ചു ദുർമന്ത്രവാദിനി മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ പെൺകുട്ടി ഇവളാണെന്ന് അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി റാപ്പൻസലിന് അവളുടെ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരെ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞു അവൾ അവരെ കണ്ടുമുട്ടി ദുർമന്ത്രവാദിനി മരിച്ചു പോയ വിവരം അച്ഛനമ്മമാർ അവളോട് പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും അവൾ വളർന്ന് സുന്ദരിയായതിൽ സന്തോഷിച്ചു രണ്ടുപേരും വിവാഹത്തിന് തീരുമാനിച്ചു മഹാരാജാവ് അവരുടെ വിവാഹത്തിന് ഒരു വലിയ സദ്യ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ആ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാവരും വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു എല്ലായിടങ്ങളിലും പാട്ടും നൃത്തവും അലയടിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരും സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിച്ചു